O primeiro casamento coletivo em uma unidade prisional no Nordeste Mineiro foi realizado em Teoflotone. A iniciativa promovida no presídio da cidade contou com o apoio de diversas instituições da cidade. Olha que maravilha! É, é oportunidade de recomeço para pessoas privadas de liberdade na região, né? Alessandra Garcia é que cobriu as feras do Fantone até ontem, né? E Vitor Cui acompanharam a iniciativa e trouxeram a reportagem, até como reportagem de despedida da Alessandra. Balança aí. O som de viaturas e ruídos comuns na rotina de uma unidade prisional foram silenciados pela suavidade dos acordes de amor. No ambiente do estacionamento do presídio de Telflotone, todo decorado com tudo que manda o figurino, como flores, bolo, o tradicional casadinho, os parentes dos noivos aguardavam o início da cerimônia ecumênica. Dona Zenaide e o companheiro Francisco vieram casar o filho. A mãe disse estar feliz pela nova fase. Eu estou muito emocionada porque meu filho ainda está preso e ele vai, ser, vai casar hoje. É muita emoção. É, graças a Deus é tudo que eu queria para meu filho. Não está preso, mas já que está né, preso, eu gostaria dele casar sim. Porque eu vivi uma vida muito feliz né, com a esposa dele. Tamara, uma das noivas, estava ansiosa para subir logo no altar. Ela conta que a espera do lado de fora pelo casamento com Kaique detido no presídio foi longa e cheia de adversidades, mas também de muita fé. A ansiedade está a mil, né? Nossa, tem dias que eu já estou esperando. E é um sonho realizado, né? que a gente já vem pedir a Deus a pessoa certa. E Deus ouviu as orações. Um motivo muito grande, né? De alegria, de estar realizando mais um sonho na vida da gente, porque a cada dia a gente sonha mais, né? Então, cada motivo é uma grande razão para a minha vida estar casando com ela nesse momento. Vida nova, futuro, família, seguir em frente, né? Nelbi e Tyrone cumprem pena de 11 anos de reclusão. A vontade de mudança motivou a busca pelo casamento e por novos sonhos. Hoje em dia eu quero uma vida diferente, uma vida mudada, para mim, para os meus filhos, para minha esposa também, em nome de Jesus. Talvez muitas pessoas não vão acreditar no que nós estamos falando, mas o mais importante é que Deus acredita. Hoje é o recomeço da nossa vida, né? E eu creio que Deus, neste momento, está conosco e vai nos abençoar quando saímos deste lugar. O momento de espera acabou quando a marcha nupcial começou a tocar. um casais foram beneficiados pela iniciativa promovida pela Defensoria Pública do Estado em parceria com o Presídio, Tribunal de Justiça, Cartório Civil e instituições como a Câmara dos Dirigentes Logistas. O diretor-geral conta que foram necessárias algumas modificações da rotina no dia do casamento para garantir o direito dessas pessoas privadas de liberdade com total segurança. Tiveram um encontro com o pessoal religioso para orientar sobre o casamento, a constituição da família, tanto para os IPLs quanto para as esposas também, é, participaram alguns familiares. Foi disponibilizado aqui em cima na administrativa uma ala masculina e uma ala feminina, tanto para as convidadas quanto para os noivos e as noivas. Este é o primeiro casamento coletivo realizado em uma unidade prisional em todo o Nordeste do Estado. Mais do que a oficialização de uma união estável, para esses 21 casais, essa essa cerimônia significa uma reconstrução, um recomeço de uma vida pautada nos princípios da família e do amor. Quando a gente faz esse casamento, a gente regulariza a situação dessas pessoas né, e promove um grande o fortalecimento da família. E a gente sabe que uma sociedade forte ela só é possível se nós temos nessa sociedade famílias fortes. É, hoje a gente está duplamente feliz de realizar esse sonho do casamento dentro de uma unidade prisional, porque a gente sabe que as pessoas que estão em cumprimento de pena no nosso estado, elas são duplamente invisibilizadas pela própria sociedade. Além de terem uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes econômica, social, elas ainda estão em cumprimento de pena numa é, vulnerabilidade até jurídica. E a Defensoria Pública hoje, ela confere a essas pessoas não só o sonho de se casarem, mas também é, o sonho de recomeçarem as suas vidas é, a partir do momento que elas saírem daqui é, com sua pena totalmente cumprida. A filha de um dos casais levou a aliança, representando todos os outros noivos. A certidão de casamento civil 
também foi entregue durante a cerimônia. Eu acredito que é muito importante não apenas é, para a Defensoria Pública, Ministério Público e outras instituições, mas para toda a sociedade, porque representa a esperança, representa a constituição de uma nova família, mesmo que seja consolidando as relações que já existem. É, representa o reinício, né? a esperança de quando é, o condenado sair aqui da prisão, ele tem alguém esperando, um objetivo para reiniciar a sua vida, para lutar pela sua ressocialização, pela sua renovação. Sensacional a realização, né? a iniciativa, porque o objetivo da pena é ressocializar, né? E não é fulminar, né? acabar com a vida da pessoa. Legal demais.